بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونسلی علی رسول کریم اما بان محترم ناظرین اور سامعین اٹھارہویں صدی کے آخر اور انیسویں صدی کے آغاز میں یورپی صنعتی انقلاب کے بعد جدید مینجمنٹ کا آغاز ہوا انیس سو پندرہ میں پہلی دفعہ فریڈرک ٹیلر نے لکھے ہوئے اصول شائع کیے جن کو جدید مینجمنٹ کی اصولوں کی اساس اور بنیاد سمجھا جاتا ہے لیکن اگر ہم ان اصولوں کی اینک پہن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی کتاب کا مطالعہ کریں تو یہ بات ہمارے سامنے واضح ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اصولوں کو نہ صرف اپنی زندگی پر اپلائی کیا بلکہ ان کی روشنی میں اپنے صحابہ کی تربیت کر کے ایسے مینیجر پیدا کیے جو آج بھی اقوام عالم کے لیے مشال راہ اور نمونہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی اپلائڈ مینجمنٹ کی ایک واضح مثال ہے لان نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ارکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو مسلمانوں کا پہلا مرکز بنایا تین سال تک اس گھر سے خفیہ تبلیغ کا سلسلہ جاری رہا لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منصوبہ بندی اور حکمت عملی تھی کہ کفار مکہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قول اور فعل پر نظر رکھتے تھے ان کو اس گھر کے بارے میں بالکل بھی علم نہیں ہو سکا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ گھر دار الندوہ کے بالکل سامنے تھا اور دار الندوہ وہ جگہ تھی جہاں کفار مکہ جمع ہو کر مسلمانوں کے خلاف سازش کرتے اور منصوبہ بندی کرتے تھے تو ان کو یہ شبہ بھی نہیں ہوا کہ مسلمانوں کا مرکز ہمارے اس مرکز کے سامنے ہو سکتا ہے دوسری وجہ یہ تھی کہ حضرت ارکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قبیلہ بنو مخزوم سے تھا اور یہ قبیلہ مسلمانوں کی مخالفت میں بہت زیادہ سرگرم اور پیش پیش تھا تو کسی کو یہ شبہ بھی نہیں ہوا کہ اس قبیلے کے کسی فرد کے کا گھر مسلمانوں کا پہلا مرکز بن سکتا ہے اس کے بعد اگر ہم ہجرت کے واقعہ کی بات کریں تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منصوبہ بندی اور حکمت عملی کی ایک واضح مثال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ہجرت نہیں فرمائی بلکہ پہلے اس کے لیے گراؤنڈ بنایا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلم بنا کر مدینہ میں بھیجا اور جب وہاں پر کافی تعداد میں لوگ مسلمان ہو گئے اور وہاں کے حالات سازگار ہو گئے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہجرت کا ارادہ فرمایا اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے تو پہلے غار سور تشریف لے گئے حالانکہ غار غار سور مکہ سے جنوب کی جانب اور مدینہ شمال کی جانب ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل مخالف سمت میں سفر کیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ جب کفار مکہ کو آپ کی غیر موجودگی کا علم ہوگا تو وہ آپ کے تعاقب میں ضرور آئیں گے اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف سے بالکل مطمئن ہو گئے تو پھر غار سور سے مدینہ کا سفر کیا مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حکومت اور مینج انتظام تھا تو یہاں پر ہم مینجمنٹ کے اصولوں کی اپلیکیشن واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں انیس سو پندرہ میں فریڈرک ٹیلر نے جو جاب اسپیسیفکیشن کی بات کی اس کے لیے بہترین کیس اسٹڈی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مینجمنٹ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے اموال اور ریکارڈ رکھنے کے لیے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا اکاؤنٹنٹ بنایا تھا پھلوں کا حساب اور ریکارڈ رکھنے کی ذمہ داری حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خط و کتابت کی ضرورت پیش آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلم حضرت عبداللہ بن ارکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہوتا اور جب معاہدات لکھنے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھاری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے اور جب قرآن آیات کو محفوظ کرنے کی باری آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے اسی طرح اگر کوئی شاعر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیجو اور مذمت بیان کرتا تو اس کو جواب دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت احسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کر دیتے اور اگر کوئی خطیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا تو اس کی بےخونی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیتے تو یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاب اسپیسیفکیشن کے اس, اس اصول کو اپنی مینجمنٹ میں اپلائی کیا تھا اس کے بعد اگر ہم مینجمنٹ کے پروسیس کی بات کریں جس کے چار فنکشن ہیں پلاننگ آرگنائزنگ لیڈنگ اور کنٹرولنگ تو اس کی بھی بہترین اپلیکیشن ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مینجمنٹ میں نظر آتی ہے جب بھی کوئی نیا علاقہ فتح ہوتا یا وہاں کے لوگ مسلمان ہوتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر اپنا حاکم اور مینیجر مقرر کرتے جیسے یمن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بازان بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاکم بنایا اسی طرح عمان کی سلطنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کی نجران کی باغ دوڑ حضرت عمر بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنبھالی پھر جو بھی مینیجر یا امیر مقرر کیا جاتا اس کا انتخاب بھی ہمیشہ میرٹ کے بنیاد پر ہوتا تھا 
جیسے حضرت عثمان بن نابل آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ایک نوجوان صحابی تھے لیکن بہت ذہین اور قابل تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طائف کا حاکم بنایا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان مینیجر اور عمارا کو وقتاً فوقتاً ہدایات بھی جاری فرماتے اور ان کی رہنمائی بھی کرتے تھے اور کنٹرول کا یہ نظام تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر علاقے کے بارے میں پوری معلومات رکھتے تھے اور اگر کہاں کہیں سے کوئی شکایت موصول ہوتے تو اس کا ازالہ بھی ضرور فرماتے تھے جیسے وفد عبد القیس کی شکایت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علا بن الخزرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بحرین کے انتظام سے علیحدہ کر دیا تو محترم ناظرین اور سامعین یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا وہ پہلو ہے جس کے مسلمانوں کو آج انفرادی اپنے معاشرتی ملکی اور عالمی ہر سطح پر ضرورت ہے ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس پہلو کا مطالعہ کریں اور یہ دیکھیں کہ کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت قائم کی کیسے اس کا نظام بنایا کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اداروں کو کھڑا کرتے تھے اور کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کام لیتے تھے اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے اور اس کو اپنی زندگی پر اپلائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے و آخر الدعوانہ ان الحمد للہ رب العالمین